আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা কেমিস্ট্রির সপ্তম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে টপিক সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো এর আগে দুইটা ভিডিওতে আমি এটা নিয়ে বলে আসছি আজকে হচ্ছে সেই টপিক লাল সাতিলিয়ার নীতি জাস্ট ট্রাস্ট মি এই ভিডিও দেখার পরে তোমাদের লাল সাতিলিয়ার নীতি নিয়ে যত রকমের কনফিউশন ছিল সব দূর হয়ে যাবে এবং যেমনটি আমি আগের ভিডিওতেও বলে আসছিলাম যে তাপ চাপ ঘনমাত্রার পরিবর্তন করলে কেন এভাবে পরিবর্তন হয় এই ব্যাপারটা নিয়েও আমি বিস্তারিত কথা বলবো ভিডিওটা দীর্ঘ হবে তবে তোমাদের বেসিক ক্লিয়ার হবে ট্রাস্ট মি তার আগে তোমরা আমাদের আমার যে ডিসক্রিপশন আছে সেখানে যাও ওখানে আমার ফোন নাম্বার পেয়ে যাবে ফেসবুক পেজ পেয়ে যাবে তোমরা ফেসবুক পেজে জয়েন করো কারণ আমি ফিজিক্স টুকিটাকে এবং কেমিস্ট্রি টুকিটাকে নামে দুটা দুটো টপিক শুরু করেছি যেখানে আসলে তোমাদের জ্ঞানমূলক এবং অনুধাপনমূলক আমি আপলোড করি সেই ভিডিওগুলো হয়তো আমি ইউটিউবে আপলোড নাও করতে পারি সে তাহলে তোমার ওই ভিডিওগুলো তো মিস করে যাবে সেই জন্য এই কথাটা বলে নিলাম ওকে এই লাশ সেদিনের নীতি বোঝার পূর্বে দুইটা টপিক একটু বোঝা আসা উচিত একটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ হার ব্যাপারটা ঠিক তখনই আসে যখন সময়ের সাপেক্ষে কোনো কিছু হয় এখানে বিক্রিয়ার হার মানে কি সময়ের সাপেক্ষে বিক্রিয়া হচ্ছে তাহলে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিক্রিয়া হয় এক সেকেন্ডে বিক্রিয়া হয় মানে কি এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ উৎপাদক উৎপন্ন হয় কারণ উৎপাদক উৎপন্ন হলেই তো সেটাকে বিক্রিয়া হওয়া বলি সাপোজ এ এবং বি দুইটা পদার্থ যদি বিক্রিয়াই না করে যদি ওই রকমই থাকে তাহলে কি আমরা বলবো এটা বিক্রিয়া হচ্ছে না তাহলে বিক্রিয়ার হার বলতে আমরা কি বুঝবো এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপন্ন হবে সেটাকে আমরা বলছি বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ ওকে এরপর হচ্ছে সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থা বোঝার আগে তোমাদের অবশ্যই উভমুখী বিক্রিয়া বুঝতে হবে উভমুখী বিক্রিয়াটা কি যে যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদক হয় এবং উৎপাদক থেকে আবার বিক্রিয়ক হয় সেই বিক্রিয়াকে আমরা বলি উভমুখী বিক্রিয়া সাপোজ আমরা একটা উদাহরণ নিতে পারি যে এ একটা পদার্থ বি আরও একটা পদার্থ এবং এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে সি এটা হচ্ছে আমাদের উৎপাদক এবং এটা যদি উভমুখী বিক্রিয়া হয় তাহলে আমাদের এইভাবে লিখতে হয় রাইট আমরা রিভার্সেবল করে দিলাম উভমুখী করে দিলাম রিভার্সেবল রিয়াকশান এই জায়গা থেকে তোমাদের এরকম একটা চিত্র দেয়া থাকে চিত্রটা কেমন অনেকে এই চিত্রটা তোমরা বোঝো না এই চিত্রটা একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সাপোজ এই জায়গায় এই জায়গায় কী লেখা থাকে এই জায়গায় হচ্ছে তোমাদের উৎপাদক যখন বিক্রিয়া শুরুই হয়নি এটা কি এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই আর এখানে লেখা থাকে বিক্রিয়ক রাইট রিয়াক্টেন্ট যখন বিক্রিয়া শুরুই হয়নি তখন উৎপাদককে আমি পাবো না সুতরাং উৎপাদক একদম শূন্য আর যখন বিক্রিয়া শুরুই হয়নি তখন কি আমি বিক্রিয়ক পাবো অবশ্যই কেমন বিক্রিয়ক পাবো সর্বোচ্চ পরিমাণ সর্বোচ্চ পরিমাণ বিক্রিয়ক বিক্রিয়া হওয়া শুরু হলো তার মানে কি উৎপাদক আস্তে আস্তে কি হচ্ছে দেখো বাড়ছে এটা কি টাইম সময় যত যাচ্ছে বিক্রিয়া কি হচ্ছে উৎপাদক তত দেখো একটু উৎপাদক কি হচ্ছে তত বাড়ছে রাইট তো সময় যত যাচ্ছে উৎপাদকের পরিমাণ দ্যাট মিন্স এ আর বি যুক্ত হয়ে সি উৎপন্ন করছে উৎপাদক তত বাড়ছে আর বিক্রিয়ক কি হচ্ছে তত কমছে রাইট সি সি বিক্রিয়ক তত কি হচ্ছে কমছে সময় যত যাবে এ এবং বি যুক্ত হবে সি উৎপন্ন করবে দ্যাট মিন্স উৎপাদক তত বাড়বে এবং এ আর বি এর এর পরিমাণ কিন্তু কমতে থাকবে সুতরাং বিক্রিয়ক তত কমছে এবং কমতে কমতে একটা সময় গিয়ে তারা সাম্য অবস্থায় এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সাম্য অবস্থা কেন এই জায়গায় আসলে কি হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গায় কি হচ্ছে এই জায়গায় ঠিক যতটুকু বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদক হচ্ছে ঠিক ততটুকু উৎপাদক যুক্ত হয়ে আবার বিক্রিয়ক হচ্ছে এটাকেই বলছি আমরা সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থার সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া হচ্ছে যেখানে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার সমান থাকে বিক্রিয়ার হার মানে কি বিক্রিয়ার হার মানে কি বিক্রিয়ার হার মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ পদার্থ উৎপন্ন হয় আর সম্মুখমুখী মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের সম্মুখমুখী আর এটা হচ্ছে আমাদের পশ্চাৎমুখী সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার মানে কি এক সেকেন্ডে এ এবং বি যুক্ত হয়ে যে পরিমাণ সি উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার আর পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার মানে কি ওই একই সময়ে সি থেকে আমাদের কি উৎপন্ন হবে এ বি উৎপন্ন হবে দুইটাই যখন সমান হবে তখন আমরা সেটাকে বলি সাম্য অবস্থা খুবই স্বাভাবিক কথা ভালো করে দেখো এবং সাম্য অবস্থাকে কি বলা হয় মূল দেখতে মনে হয় স্থির কেন স্থির মনে হয় যখন একটা বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় যায় সাম্য অবস্থায় যাওয়া মানে কি কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ এ বি যুক্ত হয়ে সি উৎপন্ন করবে ঠিক একই পরিমাণ সি ভেঙে গিয়ে এ বি উৎপন্ন হবে 
তার মানে তুমি যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর এ বি এর পরিমাণটা হিসাব করো এবং সি এর পরিমাণটাও হিসাব করো সেখানে কোনো চেঞ্জ কিন্তু দেখা যাবে না কারণ যেই পরিমাণ এ বি যুক্ত হয়ে সি উৎপন্ন হয় ওই নির্দিষ্ট সময় সেই পরিমাণ সি ভেঙেই তো এ বি হচ্ছে রাইট তার মানে নির্দিষ্ট সময় পর পর এই দুইটার পরিমাণের তুমি কোনো চেঞ্জ দেখতে পাবা না সেই জন্য বলা হয় রাসায়নিক সাম্যাবস্থা স্থির মনে হয় রাসায়নিক সাম্যাবস্থা কেমন মনে হয় স্থির মনে হয় কারণ একটু পরপর তো বিক্রিয়কার উৎপাদকের পরিমাণের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আর না হওয়ার পেছনে কারণ কি যে পরিমাণ বিক্রিয়ক ভেঙে উৎপাদক হয় সেই পরিমাণ উৎপাদক থেকেই আবার বিক্রিয়ক হচ্ছে কিন্তু এটা আসলে চলমান প্রসেস এটা আসলে থেমে থাকে না বরং এইভাবেই চলতে থাকে তো এটাই ছিল এটাই মূলত ছিল সেই সাম্যাবস্থা এই গ্রাফটা কি প্রকাশ করছে যেই পরিমাণ বিক্রিয়ক সেই পরিমাণ উৎপাদক দেখো এখানে কিন্তু টাইমটা যাচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো এটা যদি হয় দশ সেকেন্ড এখানে হচ্ছে বারো সেকেন্ড এটা হচ্ছে তেরো সেকেন্ড টাইম যাচ্ছে টাইম যাচ্ছে বাট বিক্রিয়া হচ্ছে নাকি বিক্রিয়া হচ্ছে কিন্তু যেই পরিমাণ বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদক হচ্ছে সেই পরিমাণ উৎপাদক থেকেই বিক্রিয়ক হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত রাসায়নিক সাম্যাবস্থা এবং লা সাতিলের নীতিটা এই রাসায়নিক সাম্যাবস্থার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত এখন কথা হচ্ছে যে এই টপিক নিয়ে এত আলোচনা কেন এই টপিকের আসলে প্রয়োজনটা কোথায় ডেফিনেটলি প্রয়োজন ওই বিক্রিয়াটা খেয়াল করো ওই বিক্রিয়াতে কি পাবা একটু দেখো যে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এটা কি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া কি জানো গ্যাস ভালো এমনই এদের কী করা হয় জানো প্রচুর পরিমাণ জৈব সার উৎপন্ন করা হয় আমাদের দেশ কেমন দেশ বলো তো কৃষি প্রধান দেশ তাহলে আমাদের সার তৈরি করতে হবে কি হবে না ডেফিনেটলি হবে কিন্তু সমস্যা কোথায় বলো তো আমাদের এক এমনই দরকার কিন্তু এটা হচ্ছে রিভার্সেবল রিয়াকশন রিভার্সেবল রিয়াকশন মিনস যে পরিমাণ নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে তোমার অ্যামোনিয়া হবে সেই পরিমাণ অ্যামোনিয়া ভেঙে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন হবে এমন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া হচ্ছে এটা ভালো নিউজ কারণ আমাদের অ্যামোনিয়া দরকার বাট ইটস এ রিভার্সেবল রিয়াকশন উভমুখী বিক্রিয়া কিন্তু এই অ্যামোনিয়া যুক্ত ভেঙে আবার নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু এটা তো আমরা চাই না যদি এটা হয় তাহলে তো আমরা অ্যামোনিয়া পাবো না এমনই যদি না পাই তাহলে আমরা সার উৎপন্ন করতে পারবো না সার উৎপন্ন না করতে পারলে আমাদের কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটবে আমরা না খেয়ে মারা যাব আমাদের কৃষকরা ঝামেলায় পড়ে যাবে তাহলে কি করা যেতে পারে কি করলে এমনের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে সেই ব্যাপারগুলোই লা সাতেলিয়ার নীতিতে বলা হয়েছে এবং কেন ওই ব্যাপারগুলো করলে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন বাড়বে এই নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো জাস্ট ভিডিওর সাথে একটু থাকো ধৈর্য ধরন ধৈর্য ধারণ করো ট্রাস্ট মি লা সাতিলের নীতিতে আর কখনো প্রবলেম হবে না তো প্রথমেই এসো লা সাতিলের নীতি কি বলছে লা সাতিলের নীতি বলছে যখন কোনো একটা বিক্রিয়া কেমন বিক্রিয়া উভমুখী বিক্রিয়া যখন কোনো একটা উভমুখী বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় যাবে ওকে এখন কথা হচ্ছে সাম্য অবস্থায় কেন যাবে কি দরকার ছিল এখানে নাইট্রোজেন এটা হাইড্রোজেন আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া এবং তারা কি যাচ্ছে সাম্য অবস্থায় যাচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে কেন সাম্য অবস্থায় যাচ্ছে না গেলে কী ক্ষতি হতো সাম্য অবস্থায় যাবে কারণ ওটা হচ্ছে ওর সবচেয়ে স্ট্যাবেল অবস্থা যত রকমের বিক্রিয়াই ঘটুক না কেন সবগুলো তাদের ওই স্ট্যাবেল অবস্থায় যাওয়ার জন্যই বিক্রিয়া করে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দেয় সেটা তার স্ট্যাবেল হওয়ার জন্য ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটাও স্ট্যাবেল হওয়ার জন্য বিক্রিয়াও হয় স্ট্যাবেল হওয়ার জন্য সুতরাং তারা স্ট্যাবেল হওয়ার জন্য সাম্যাবস্থায় চলে যাবে কিন্তু এই সাম্যাবস্থায় আমাকে যেতে দিতে যাওয়া যাবে না তাহলে তো আমরা এমনই পাব না রাইট কিন্তু তারপরেও তারা সাম্যাবস্থায় যাবে ওরা সাম্য অবস্থায় যাবে বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় যাবে কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা বেনিফিটেড হব ওই জায়গা থেকে ওর সাম্য অবস্থায় যতই যাক তারপরেও আমরা এমন কিছু জিনিসের পরিবর্তন এমনভাবে করব যেখানে এমনই আর পরিমাণটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে সেই ব্যাপারগুলো আমরা দেখব কিভাবে করব তার আগে লাস্ট সাথে লেন নিতেটা একটু বুঝে আসি যে যখন কোনো উভমুখী বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় যাবে কন্ডিশন হচ্ছে উভমুখী বিক্রিয়া দুই কন্ডিশন হচ্ছে সাম্য অবস্থা এই দুইটাতে যখন যাবে তখন লাশে তেলে নিতে কাজ করবে যখন কোনো একটা উভমুখী বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় যাবে তখন তাপ চাপ ঘনমাত্রা এই তিনটা হচ্ছে নিয়ামক রাইট তাপ চাপ ঘনমাত্রার যদি পরিবর্তন করা হয় তাহলে সাম্যের অবস্থান এমনভাবে পরিবর্তন হয় কোনো একটা বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় যাওয়ার পর যদি তাপ চাপ ঘনমাত্রার পরিবর্তন করা হয় তাহলে তার সাম্যের অবস্থান এমনভাবে পরিবর্তন হয় যে তাপ চাপ ঘনমাত্রার 
যে প্রভাবটা ছিল অর্থাৎ তাপচাপ ঘনমাত্রা দিয়ে তুমি এর সামনের অবস্থান যেভাবে চেঞ্জ করছো এই চেঞ্জটা থাকবে না একটু পরে সেই ফলাফল আবার প্রশমিত হবে প্রশমিত হওয়া মানে হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাওয়া দ্যাট মিন্স তুমি হয়তো এমনিয়ে উৎপাদন করার জন্য অতিরিক্ত এমনিয়ে উৎপাদন করার জন্য হয়তো তাপের পরিবর্তন বা চাপের বা ঘনমাত্রার কোনো একটার পরিবর্তন করছো করার পরে দেখা গেল যে কিছু সময় এমনিয়ে উৎপাদন হলো হওয়ার পরে আবার সেই সাম্যের অবস্থা সাম্য অবস্থানেই চলে গেছে কারণ সাম্য অবস্থান হচ্ছে তার স্টেবল অবস্থা তুমি এই বিক্রিয়ার ওপরে এই বিক্রিয়ার ওপরে যতই ওগুলোর পরিবর্তন করো না কেন একটু পর সেই বিক্রিয়াটা আবার সেই সাম্য অবস্থানেই চলে যাবে এটাই মূলত লাশ হাতিলের নীতিতে বলছে যে কোনো একটা বিক্রিয়া যখন সাম্য অবস্থায় যাবে উভমুখী বিক্রিয়া যখন সাম্য অবস্থায় যাবে তখন এই নিয়ামক তিনটা তাপচাপ ঘনমাত্রা এটা বিক্রিয়ার নিয়ামক এগুলোর যদি পরিবর্তন করা হয় তখন সাম্যের অবস্থান পরিবর্তন এমনভাবে হয় যে তাপচাপ ঘনমাত্রার ফলাফল প্রশমিত হয় তাপচাপ ঘনমাত্রার ফলাফল প্রশমিত হওয়া মানে ওগুলো দিয়ে তুমি এখানে যে প্রভাব ফেলতে চেয়েছিলে সেই প্রভাব বেশিক্ষণ টিকবে না আবার বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় চলে আসবে অর্থাৎ আবার যে পরিমাণ অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া হবে ঠিক ওই একই পরিমাণ অ্যামোনিয়া ভেঙে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে তাহলে লাভটা হলো কোথায় আমার ওগুলোর পরিবর্তন করে তো লাভ হচ্ছে না কিন্তু ওগুলোর পরিবর্তন করে আমরা লাভবান হতে পারি সেই ব্যাপারটাই লাশ হাতিলিয়ান নীতি বলে গেছেন সেটা কিভাবে হবে আমরা সেই প্রথম থেকে এখন দেখব তবে আমি উল্টা দিক থেকে দেখব প্রথমে হচ্ছে ঘনমাত্রা দেখব তারপরে চাপ দেখব তারপরে তাপমাত্রা দেখব আসো শুরু করা যাক তো বিক্রিয়াটা আগে লিখে ফেলি ঘনমাত্রার প্রভাব দেখবো আমরা আগে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন আর এখানে হচ্ছে তোমার এমনই আমি বিক্রিয়াটা সমতা করছি না দরকার হবে না আপাতত ঘনমাত্রা দেখো এই বিক্রিয়াটা সাম্য অবস্থায় চলে গেছে সাম্য অবস্থায় চলে গেছে মানে কিন্তু একটু ভালো করে বোঝো এখানে অবশ্যই কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন আছে এবং এখানে কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়া আছে এই অবস্থায় থাকা অবস্থাতেই এই অবস্থাতেই কিন্তু তারা সাম্য অবস্থায় চলে গেছে রাইট এই অবস্থাতেই কিন্তু তারা সাম্য অবস্থায় চলে গেছে এবং এটা হচ্ছে তার স্টেবল অবস্থা তুমি যদি এখানে কোনো পরিবর্তন করো কোনো লাভ হবে না আবার তারা সাম্য অবস্থায় আসবে কিন্তু তাদের সাম্য অবস্থায় আসতে আসতেই আমরা বেনিফিটেড হব আমরা লাভবান হব কিভাবে একটু দেখো যে যদি আমরা এখানে নাইট্রোজেনের পরিমাণটা বাড়াতে থাকি আমরা কি করলাম নাইট্রোজেন পরিমাণটা বাড়াই দিলাম এরা তো সাম্য অবস্থায় আসে এর ইকুইলিব্রিয়ামে চলে গেছে এরা সাম্য অবস্থায় আসে তুমি কি করলো নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা দিলা বাড়িয়ে রাইট এখন কি হবে এদের ইকুইলিব্রিয়াম এদের সাম্য অবস্থা তো নষ্ট হয়ে যাবে এদের সাম্য অবস্থা কী হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে এখন কি করতে হবে নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা কমাতে হবে নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা কিভাবে কমাবে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এবং অ্যামোনিয়া তৈরি করবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে চিন্তা করো না ওকে এইবার তুমি কি করলো হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রাটা বাড়িয়ে দিলা ভালো করে বোঝো ভালো করে বোঝো যে এরা ইকুইলিব্রিয়ামে আসে এরা সাম্য অবস্থায় চলে আস চলে গেছে এরা আর কোনো বিক্রিয়া দেখাতে চাচ্ছে না এরা যে অবস্থায় আসে এটা এদের স্টেবল অবস্থা কিন্তু এটা তুমি চাচ্ছ না আমি অ্যামোনিয়া চাচ্ছি এখন তুমি কি করলো হাইড্রোজেনের পরিবর্তন করছো হাইড্রোজেনের পরিমাণ বাড়াইছো তার মানে কি তাদের ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট হয়ে গেছে ইকুইলিব্রিয়াম যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন এরা কি চাইবে আবার ইকুইলিব্রিয়ামে আসতে চাইবে যেহেতু হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে গেছে তখন এই নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন আবার যুক্ত হয়ে কি তৈরি করবে অ্যামোনিয়া তৈরি করবে কারণ অতিরিক্ত পরিমাণ হাইড্রোজেন তো তোমাকে শেষ করতে হবে অতিরিক্ত পরিমাণ হাইড্রোজেন তো আমাকে শেষ করে দিতে হবে বিক্রিয়াকে শেষ করে দিতে হবে তো কি করবে হাইড্রোজেন কিভাবে শেষ করবে এই যে নাইট্রোজেনের সাথে এই হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এবং অ্যামোনিয়া তৈরি করবে তাহলে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন যদি আমি বাড়াতে যাই আমি কি করতে পারি নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রাও বাড়াতে পারি হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রাও বাড়াতে পারি এখানে এসে একটু দেখো যে আমি অ্যামোনিয়ার উৎপাদন যদি আরও বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে কি করতে পারি একটু এখানে দেখো যে এরা সাম্য অবস্থায় চলে গেছে সবচেয়ে স্টেবল অবস্থায় আছে কিন্তু আমার অ্যামোনিয়া দরকার আমি কি করলাম অ্যামোনিয়া এখান থেকে বের করে নিলাম অ্যামোনিয়া কি করলাম এখান থেকে বের করে নিলাম তো ঘনমাত্রা অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা আমি কি করে দিয়েছি কমিয়ে দিয়েছি তার মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট হয়ে গেছে এখানে তো কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়া ছিল সেই পরিমাণ অ্যামোনিয়া নিয়েই তো তারা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তারা তো সাম্য অবস্থায় আছে আমি অ্যামোনিয়া নিলাম বের করে তার মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম কি করে দিলাম নষ্ট করে দিলাম তখন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন দেখবে ও ওই পাশে তো অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কম তাহলে তো আমার ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট হয়ে গেলো আমি কি করব নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে
নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে অথবা অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা কমানো যেতে পারে যখন অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা কমিয়ে দেবো দ্যাট মিন্স অ্যামোনিয়ামে বের করে নেব তখন ইকুলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট যখন ইকুলিব্রিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এটাকে তারা আবার আগের অবস্থা অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়ামে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করবে বিক্রিয়াটা অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করবে তখন কি করবে এই নাইট্রোজেন আর এই হাইড্রোজেন অটোমেটিক যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করবে তার মানে তখন আমাদের অ্যামোনিয়ার পরিমাণটা কি হতে পারে বাড়তে পারে এখন দেখো আবার এতক্ষণ তো আমরা বাড়ালাম এখন যদি কমাই সাপোজ এই নাইট্রোজেন আমি কিছু পরিমাণ কি করে নিলাম বের করে নিলাম ইকুইলিব্রিয়ামে ছিল বিক্রিয়াটা আমি কি করলাম নাইট্রোজেন কিছু পরিমাণে বের করে নিলাম ইকুইলিব্রিয়াম কি হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল এখন এই ইকুইলিব্রিয়ামে আসার জন্য বিক্রিয়া কি দেখবে যে এখানে তো নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম তাহলে নাইট্রোজেন কোথায় পাবো এখান থেকে পাবো তখন এখান থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন চলে আসবে তার মানে কি যদি আমি অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমাতে চাই তাহলে কি করা যেতে পারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমানো যেতে পারে একইভাবে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রেও তাই আমি যদি কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন বের করে নেই হাইড্রোজেন আমি বের করে নিলাম তার মানে কি আমি হাইড্রোজেনের ঘনমাত্র কমিয়ে দিলাম যে কোনো একটা চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ করলে কি হবে এই ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট ইকুইলিব্রিয়াম কি হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল তখন বিক্রিয়াটা আবার অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে আসবে কিভাবে আসবে হাইড্রোজেন কোথা থেকে পাবে এখান থেকে পাবে এটা ভেঙে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হওয়া শুরু হবে এই তো আবার ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসলো আবার আমি যদি এটার পরিমাণ বাড়িয়ে দিই ভালো করে দেখো আমি বাইরে থেকেই কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়া তৈরি করলাম আমি আর একবার একটু বিক্রিয়াটা লিখছি একদম একে টেকে শেষ করে দিয়েছি সাপোজ এটা আমাদের নাইট্রোজেন এটা হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া আমি কি করলাম এরা ইকুইলিব্রিয়ামে আসে রাইট এরা ইকুইলিব্রিয়ামে আসে এরা এখন সবচেয়ে স্টেবল অবস্থা আমি কি করলাম বাহিরে থেকে অ্যামোনিয়া দিলাম যুক্ত করে কোনো কিছু চেঞ্জ করবা মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট কিন্তু বিক্রিয়া অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসবে কিভাবে আসতে পারবে এখানে কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়া নিয়ে সাপোজ সাপোজ এখানে পাঁচ গ্রাম অ্যামোনিয়া ছিল এইটা নিয়েই সে ইকুইলিব্রিয়ামে ছিল তুমি যখন অতিরিক্ত আরও দুই গ্রাম দেখে সাত গ্রাম করে দেবা ঘনমাত্রা করে দেবো চেঞ্জ তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে গেল নষ্ট তখন কি করবে এখানে আমার পাঁচ গ্রাম তো রাখতে হবে তখন এই দুটা এই অ্যামোনিয়া ভেঙে ভেঙে আবার হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন হওয়া শুরু হবে এবং আবার অটোমেটিক সে ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসবে তো তোমাদেরকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করে কিভাবে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে কিভাবে হাইড্রোজেন পরিমাণের বাড়ানো যেতে পারে অ্যামোনিয়া কিভাবে আমরা বেশি পরিমাণ উৎপাদন করতে পারি নিশ্চয়ই তোমাদের এখন পারা উচিত যে এইভাবেই চেঞ্জ হয় এরপর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চাপ এবং চাপের ক্ষেত্রে আমি দেখাবো যে কেন এবং কিভাবে এটা চেঞ্জ হচ্ছে ওকে এরপর হচ্ছে চাপের পরিবর্তন বিক্রিয়াটা সেম বিক্রিয়া আমি আবারও লিখছি নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এবং এখান থেকে হচ্ছে অ্যামোনিয়া তবে এই জায়গায় অবশ্যই তোমাদেরকে এবার সমতা করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের বিক্রিয়া এখন চাপের পরিবর্তন হলে কি হবে জাস্ট কি হবে সেটা আগে বলে দিচ্ছি যখন চাপ বাড়ানো হবে এই চাপের পরিবর্তন দুইটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করবে যে চাপের প্রভাব খাটবে কি খাটবে না এটা কয়েকটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে এক হচ্ছে তাদের মূল সংখ্যার পরিবর্তন আছে কি না মূল সংখ্যার পরিবর্তন মিন্স বিক্রিয়ক এবং উৎপাদকের মূল সংখ্যা এক আছে কি না সাপোজ দেখো যে যদি আমরা বিক্রিয়াটা এমন হতো নাইট্রোজেন অক্সিজেন এবং এখান থেকে যদি নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হতো তাহলে এখানে কয় মোল এক মোল এক মোল দুই মোল এবং এখানেও কয় মোল দুই মোল তাহলে এখানে কোনো চাপের প্রভাব থাকবে না অর্থাৎ মূল সংখ্যার পরিবর্তন না হলে এক চাপ প্রভাব থাকবে না এবং আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে যদি কখনো পদার্থগুলা গ্যাসীয় না হয় তখনও তাদের তখনও তাদের চাপের প্রভাব খাটবে না তো চাপের প্রভাব খাটবে কি খাটবে না তার দুইটা কন্ডিশন এক হচ্ছে তাদের মূল সংখ্যার পরিবর্তন থাকতে হবে অর্থাৎ বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা এবং উৎপাদকের মূল সংখ্যার পরিবর্তন থাকতে হবে এবং দুই তাদের অবশ্যই গ্যাসীয় স্টেট হতে হবে কোনো কঠিন পদার্থের ওপরে চাপের প্রভাব খাটে না যদি এই দুইটা কন্ডিশনকে ফুলফিল করে তখন তাদের ওপরে চাপের প্রভাব থাকবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন দুটাই গ্যাসীয় এবং অ্যামোনিয়া সেটাও গ্যাসীয় এবং এখানে হচ্ছে দুই মোল আর এদিকে হচ্ছে চার মোল তিন মোল আর এক মোল চার মোল সুতরাং এখানে চাপের প্রভাব থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে চাপের প্রভাব কিভাবে থাকবে সেটা আগে বলে নেই তারপরে কেন ওভাবে থাকবে সেটা ব্যাখ্যা করছি যদি চাপ বাড়ানো হয় যদি চাপ বাড়ানো হয় তাহলে মূল সংখ্যা যেদিকে কম বিক্রিয়াটা
ফরওয়ার্ড হবে নাকি ব্যাকওয়ার্ড হবে ফরওয়ার্ড হবে কারণ দেখো এখানে মূল সংখ্যার পরিবর্তে এখানে মূল কত চার এখানে মূল কত দুই রাইট যদি এখানে চাপটা বাড়ানো হয় তবে বিক্রিয়াটা কোন দিকে যাবে ফরওয়ার্ড ডিরেকশন অর্থাৎ অ্যামোনিয়া উৎপাদন বেশি হবে প্রশ্ন হচ্ছে কেন চাপের সাথে এটার কি সম্পর্ক একটু ভালো করে দেখো সাপোজ এটা একটা বেলন আমি আবারও বলছি আবারও বলছি যে রুলটা কি রুল হচ্ছে যদি চাপ বাড়ে তাহলে মূল সংখ্যা যেখানে কম থাকবে বিক্রিয়াটা সেদিকে যাবে মূল সংখ্যা কোথায় কম এই দিকে কম তাহলে এই বিক্রিয়ায় চাপ বাড়ালে এমন এর উৎপাদন বাড়বে এটা তো আমরা বুঝলাম আমরা অ্যান্সার করতে পারবো আমরা মূল সংখ্যা হিসাব করে অ্যান্সার করতে পারবো কিন্তু কেন এখন আমরা সেটা দেখি যে সাপোজ এখানে গ্যাস আছে কিছু গ্যাস আছে রাইট এটাকে যদি তুমি প্রেশার দাও প্রেশার দাও প্রেশার দিলে এটা কি হবে ছোট হয়ে আসবে ছোট হয়ে আসবে তাহলে একই জায়গায় ওই গ্যাসের পরিমাণ বাড়বে নাকি কমবে বাড়বে দেখো গ্যাসের পরিমাণ হয়তো বাড়বে না কিন্তু জায়গাটা ছোট হওয়ার কারণে ওর ঘনত্বটা কি হবে বেড়ে যাবে ভালো করে বোঝো যে বিশাল একটা বেলুন রয়েছে তার মধ্যে তুমি গ্যাস রেখেছো এখন বেলুনটাকে তুমি ছোট করতে থাকো ওই বেলুনের কি হবে ঘনত্বটা বেড়ে যাবে ভালো করে বুঝতে হয় এগুলো যে তুমি এক কেজি পানির মধ্যে হাফ কেজি চিনি দিয়েছ খুব ভালো কথা এখন পানির পরিমাণটা যদি কমে চিনির ঘনত্বটা আলটিমেটলি কি হবে বাড়বে তার মানে চিনির মূল সংখ্যা কি হবে বাড়তে থাকবে তো এই জায়গাতেও ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক সেই রকম কি রকম যে এখানে রয়েছে তোমার এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়ামে চলে গেছে এটা কোথায় চলে গেছে ইকুইলিব্রিয়ামে চলে গেছে তাদের সাম্য অবস্থায় চলে গেছে এখন তুমি কি করলা এই পাশে দিলা চাপের পরিমাণটা বাড়িয়ে চাপের পরিমাণ বাড়িয়েছ মানে কি আয়তন কমে গেছে আর আয়তন কমে গেলে কি হবে একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে অনেক বেশি নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে তার মানে কি এই দুটার ঘনত্ব বেড়ে যাবে তো যখন এর ঘনত্ব বেড়ে যাবে ইকুইলিব্রিয়াম কি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এর আগে তো এমনই বলেছিলাম আমি যে ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে কারণ এই একটা জায়গার মধ্যে সাপোজ এই কয়টা আমার গ্যাসের অনু রয়েছে এখন এই বেলুনটাকে ছোট করা একদম ছোট করলা তখন ওর ঘনমাত্রা কি হবে বেড়ে যাবে তাহলে এখানেও যদি তুমি চাপ প্রয়োগ করো এই নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন একটা জায়গায় তো ছিল সেখানে তুমি চাপ প্রয়োগ করো তো এর ঘনমাত্রা কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে কারণ আগে যতটুকু আয়তনের মধ্যে ছিল এখন কিন্তু ততটুকু আয়তনের মধ্যে নেই এখন ছোট্ট একটা আয়তনের মধ্যে আছে সুতরাং এর ঘনমাত্রা কিন্তু যাবে বেশি এর এর পরিমাণ বেশি মনে হবে ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট যেহেতু এগুলোর ঘনমাত্রা বেড়ে গেছে সুতরাং ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে গেল নষ্ট কীভাবে ইকুইলিব্রিয়াম আরও ফেরত আসতে পারবে এমনই আর পরিমাণ তারা বাড়িয়ে দেবে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে চলে যাবে যেটাই বলছিলাম সেটাই বলছিলাম আমি যে যখন চাপের প্রভাব কিভাবে খাটবে যে যেখানে মূল সংখ্যা কম হবে বিক্রিয়াটা সেদিকে যাবে কেন যাবে কারণ যদি এখানে তুমি চাপটা বাড়িয়ে দাও যদি এখানে তুমি চাপটা বাড়িয়ে দাও তাহলে ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে বেশি সংখ্যক নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন থাকবে অর্থাৎ এগুলোর ঘনমাত্রা বেশি মনে হবে আর ঘনমাত্রা যখন বেশি মনে হবে ইকুইলিব্রিয়াম কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট হয়ে গেলে অটোমেটিক আবার ইকুইলিব্রিয়ামে আসার জন্য কি করবে এর ঘনমাত্রাটা কমাতে হবে এর ঘনমাত্রা কীভাবে কমাবে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করবে তাহলে যদি তোমাদেরকে বলে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে চাইলে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে চাইলে কি করা যেতে পারে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনের ওপরে প্রেশার বাড়ানো যেতে পারে প্রেশার বাড়ালে কি হবে প্রেশার বাড়ালে কি হবে ওর আয়তনটা হয়ে আসবে ছোট এবং ছোট হলে কি হবে ওখানে ঘনমাত্রা যাবে বেড়ে আর ঘনমাত্রা বেড়ে গেলে কি হবে ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট এখন অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে ফিরে আসার জন্য কি করবে অতিরিক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন অতিরিক্ত পরিমাণ হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদন শুরু করবে আবার যদি এরকম হয় এখানে দেখো তো বোঝার জন্য একটু দেখো যে যদি আমরা এমন করি যে এই অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা দিলাম অ্যামোনিয়ার ওপরে আমার প্রেশার করলাম কি করলাম অ্যামোনিয়ার ওপরে প্রেশার করলাম সাপোজ এই আয়তনের মধ্যে ছিল অ্যামোনিয়া এই আয়তনের মধ্যে ছিল অ্যামোনিয়া আমার প্রেশার করার কারণে আয়তন কি হয়ে গেল একদম ছোট হয়ে গেল তাহলে এর ঘনমাত্রা এখন কি মনে হবে বেশি মনে হবে ঘনমাত্রা বেশি মনে হবে মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম কি হয়ে যাবে নষ্ট কারণ যে কোনো একটা চেঞ্জ করো ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে ইকুইলিব্রিয়াম যদি এখন নষ্ট হয়ে যায় অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে আসার জন্য কি করবে এর ঘনমাত্রা কমাতে চাইবে এর ঘনমাত্রা কিভাবে কমাবে এটা ভেঙে ভেঙে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন তৈরি হওয়া 
শুরু হবে তোমরা তোমাদেরকে যদি বলে যে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ যদি আমরা কমাই তাহলে কি করব তাহলে অ্যামোনিয়ার ওপরে আমরা চাপটা বাড়িয়ে দেব আবার এখন দেখো তো যদি আমরা এমন করি যে এর চাপটা যদি কমিয়ে দেই এর চাপটা কি করে দেব কমিয়ে দেব ভালো ওর ওপরে যে চাপ ছিল ওই চাপটা আমরা কমিয়ে দিচ্ছি সাপোজ এর মধ্যে ছিল অ্যামোনিয়া আমরা চাপ কমিয়ে দিলাম মানে কি এটা হয়তো আরও বড় হয়ে গেল রাইট এখন ওর ঘনমাত্রা কেমন মনে হবে কম মনে হবে কারণ তুমি হাফ কেজি পানিতে হাফ কেজি চিনিদের যে স্বাদ পাবা ওই হাফ কেজি চিনি রেখেই যদি তুমি দুই কেজি পানি দাও সেই স্বাদ কি আর পাবা না ঘনমাত্রা কি হবে কমে যাবে তো এতটুকু জায়গার মধ্যে এমন ইয়ে ছিল আগে এখন আয়তনটা গেল বের আয়তন কখন বাড়ে যখন চাপটা কমে সেখানেও আমি আসবো একটু পরে পিভি পিভি ইকুয়াল এনআরটি দিয়েও আমি আসবো তো আমি চাপটা দিলাম কমিয়ে তাহলে অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা এখন কি হয়ে যাবে কমে যাবে অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা কমে যাবে দ্যাট মিনস ইকুইলিবিরাম কি হয়ে যাবে নষ্ট তো এরা দেখবে ও পাশে তো চাপ ঘনমাত্রা কমে গেছে ইকুইলিবিরাম তো নষ্ট হয়ে গেল তাহলে কি করা যেতে পারে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে তখন অ্যামোনিয়া উৎপাদন করবে তখন আবার ওর ঘনমাত্রা এর ঘনমাত্রা আবার ইকুইলিবিরামে চলে আসবে তার মানে এখানে আমরা চাপটাকে কমিয়ে দিয়েও অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারি দেখো রুল বলে কিছু না ইটস আ লজিক রাইট এভাবে আমরা উৎপন্ন করতে পারি আবার একটা ইকুয়েশন দেখো তোমরা একটু এটা আরও সহজ পিভি ইকুয়াল এন আর টি দেখো শিখে নাও কোনো কিছুই বৃথা যাবে না ওকে একটু ভালো করে দেখো তো যে চাপটা যদি বাড়ে মূল সংখ্যা কি হবে বাড়বে চাপ বাড়লে কি হবে মূল সংখ্যা বাড়বে ইটস আ প্রপোর্শনাল রাইট ইকুয়েশন ছিল কি রকম পি ভি প্রপোর্শনাল এন টি রাইট তো চাপ যদি বাড়ে মূল সংখ্যা কি হবে বাড়বে তাহলে যদি তুমি এ পাশে চাপটা বাড়িয়ে দাও মূল সংখ্যা বেড়ে যাবে দ্যাট মিন্স ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে মিনস ইকুইলিবিরিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে ঘনমাত্রা কমাতে হবে কিভাবে ঘনমাত্রা কমাবে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন যুক্ত হবে আর অ্যামোনিয়া তৈরি করবে আবার তারা ইকুইলিবিরিয়ামে চলে আসবে তাহলে এর ওপরে যদি আমরা একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতেই থাকি অ্যামোনিয়া উৎপাদন হতেই থাকবে দ্যাট সিট আমরা অ্যামোনিয়া পেতেই থাকবো কারণ এর ওপরে আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করতেই থাকব মূল সংখ্যা মনে হবে বাড়তেছে বাড়তেছে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের পরিমাণ বাড়তেছে বাড়তেছে তখন এই নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে কি হবে অ্যামোনিয়া তৈরি হবে এবং আমরা কন্টিনিউয়াসলি সেখান থেকে কিন্তু অ্যামোনিয়া পাবো এবং আমরা কন্টিনিউয়াসলি সার উৎপাদন করতে পারব রাইট তো এভাবে আমরা সেই ব্যাখ্যাটা করতে পারি ক্লিয়ার আমি দেখো যদি তোমরা বুঝতে না পারো তাহলে কয়েকবার একটু দেখো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারবা এরপরের টপিক হচ্ছে তোমার তাপের প্রভাবটা কিভাবে খাটবে সেটা ওকে বিক্রিয়াটা আগে আমরা লিখে ফেলি দেখো নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এবং এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে তোমাদের অ্যামোনিয়া রাইট আমি সমতা করছি না সমতা করার দরকার হবে না আপাতত এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে আগে নিয়মটা শিখে নেই আমরা পরে দেখব কারণটা কি কেন এরকম হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে যে যদি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হয় এটা কেমন বিক্রিয়া এটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া যদি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হয় তাহলে যদি তারপরে তুমি তাপ দাও তাহলে বিক্রিয়াটা আসলে ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে আসবে এমনি সিম্পলি বোঝা যায় সাপোজ এটা একটা বিক্রিয়া এ প্লাস বি প্লাস একশো আশি কিলো জুল তাপ রাইট এবং এখান থেকে সি এখন দুটা বিক্রিয়া একটু বোঝো একটু আগে বোঝো যে এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন এটা হাইড্রোজেন তারা পরস্পর যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় এবং তার সাথে সাথে আরও বিরানব্বই কিলো জুল তাপ ওরাই উৎপন্ন করে এটা কি এ বি দুটা পদার্থ এবং তার সাথে যদি তুমি একশো আশি কিলো জুল তাপ দাও তাহলে সি উৎপন্ন হয় তার মানে এটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন তারা যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করছে তার সাথে সাথে আরও বিরানব্বই কিলো জুল তাপ উৎপন্ন করছে তাহলে এরা যেহেতু এমনি তাপ উৎপন্ন করছে তাহলে এদেরকে আর অতিরিক্ত পরিমাণ তাপের দেওয়ার দরকার আছে না তারপরেও যদি তুমি তাপ দাও তাহলে ঘটনা কি ঘটবে উল্টা ঘটবে অর্থাৎ ফরওয়ার্ড ডিরেকশন দ্যাট মিন্স অ্যামোনিয়া তো পাবাই না বরং তুমি অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন হওয়া শুরু হবে এই বিক্রিয়াটা কি বলছে যে এ এবং বি এই দুইটা পদার্থ থেকে যদি তুমি সি উৎপন্ন করতে চাও তাহলে এ এবং বি কে একশো আশি কিলো জল তাপ তুমি দাও তার মানে এটা কি তাপ হারি বা তাপ শোষী বিক্রিয়া সুতরাং এখানে যদি তাপ দাও সহজেই বিক্রিয়া করবে এটাই তো স্বাভাবিক যে ভেরি ভেরি সিম্পল লজিক যে এখানে তো এমনিতেই তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তাহলে তুমি কেন তাপ দিবা আবার 
তারপরেও যদি তোমার শখ হয় তুমি যদি তাপ দাও তাহলে ঘটনা ঘটবে উল্টা এমনই তো পাবাই না উল্টা নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন দ্যাট মিন্স বিপরীতমুখী পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার গতিবেগটা বেড়ে যাবে আর এখানে আমরা দেখতেই পেয়েছি এ এবং বি যুক্ত হতে গেলে একশো আশি কিলো জল তাপ দরকার হয় সুতরাং এদেরকে যদি আমি তাপ দাও তাহলে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে বা সম্মুখমুখী ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে চলে যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা তো লিখতে পারবো আমরা এখন অ্যান্সার কিন্তু করতে পারবো অ্যান্সার করতে পারবো তাতে কোনো সমস্যা হবে না আমরা যাচ্ছি দেখবো যে এক্সোথার্মিক বা তাপ উৎপাদী নাকি এন্ডোথার্মিক বা তাপ হারি কি সে অনুযায়ী আমরা ব্যাখ্যা করে দেবো যদি এক্সোথার্মিক হয় তাপ উৎপাদী হয় তাহলে সেখানে তাপ দেওয়ার দরকার নেই যদি আমরা তাপ দিই তাহলে ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে চলে আসবে আর যদি এন্ডোথার্মিক বা তাপ শশী হয় তাহলে সেখানে আমরা তাপ দিলে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে বিক্রিয়াটা চলে যাবে ওকে এখন কথা হচ্ছে কেন এমন হচ্ছে একটু ভালো করে চিন্তা করো যে যদি আমরা এখানে এই বিক্রিয়াটে এই বিক্রিয়াটাতে যদি আমরা তাপটা বাড়িয়ে দিই ভালো করে বোঝো তাপটা বাড়িয়ে দিই এর এই অবস্থাতেই কিন্তু তারা ইকুইলিব্রিয়ামে সাম্য অবস্থায় অর্থাৎ কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন এখানে আছে কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন এখানে আছে কিছু পরিমাণ এমনই এখানে আছে এবং তার সাথে বিরানব্বই কিলো জল তাপ নিয়ে স্টেবল বিক্রিয়াটা ইকুইলিব্রিয়ামে এখন তুমি যদি এখানে তাপের পরিবর্তন করো এখানে তুমি কি করবা তাপ দিয়ে দিলা তাহলে ব্যাপারটা কি হবে ব্যাপারটা দেখো এখানে আরও একটা জিনিস দেখার বিষয় যে এই দিকে কিন্তু সেটা এক্সোথার্মিক বাট বিক্রিয়াটা এই দিকে কিন্তু এন্ডোথার্মিক আমি আবারও বলছি নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে এমনই প্লাস বিরানব্বই কিলো জল তাপ উৎপন্ন করে কিন্তু যদি আমরা বিক্রিয়াটাকে এইভাবে লিখি যদি আমরা এইভাবে দেখি কিভাবে দেখি যদি আমরা এইভাবে দেখি অ্যামোনিয়া প্লাস বিরানব্বই কিলো জল তাপ তারপরে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন একই কথা এটা কি তার মানে উল্টা দিকে কিন্তু সেটা তাপ শোষী বিক্রিয়া যার অর্থ হচ্ছে অ্যামোনিয়াকে বিরানব্বই কিলো জল তাপ দিলে সে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে তাহলে এখন যদি তুমি এখানে অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ দাও অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ দাও দেখো বিরানব্বই কিলো জুল তাপ নিয়ে বিরানব্বই কিলো জুল তাপ নিয়ে সে কিন্তু স্টাবল তো তুমি যদি এখন অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ এখানে বাড়িয়ে দাও অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ দাও তাহলে ওর তাপটা কী করতে হবে কমাতে হবে আবার বিরানব্বই কিলো জুলে আসতে হবে তো অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ দিয়ে সে কী করবে ওই নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াকে ভেঙে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন করা শুরু করবে ইটস এ ভেরি সিম্পল ভেরি সিম্পল দেখো যে এখানে আমার এ বি একটা বিক্রিয়া এবং তার সাথে ধরো একশো আশি কিলো জল তাপ দিলে আমার সি উৎপন্ন হয় তুমি যদি এই জায়গায় তাপটা বাড়াও এই জায়গায় তাপটা যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে কি হবে এই অবস্থায় কিন্তু সেই স্টেবল তোমাকে আগে এটা কনসিডার করতে হবে যে এই অবস্থায় সেই স্টেবল একশো আশি কিলো জল তাপ বি এ সি এটা এখন স্টেবল তুমি যদি অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ দাও তাহলে তার ইকুইলিবিয়াম কি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তুমি কোথায় তাপ দিচ্ছ এখানে তাপ দিচ্ছ বিক্রিয়কে তাপ দিচ্ছ তাপ দিলে ওর ইকুইলিব্রিয়াম কী হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে ওই অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ সে কী করবে ওই পাশে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ওই পাশে কিভাবে পাঠাবে তাপ ওই অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ এ এবং বি যুক্ত হয়ে আস্তে আস্তে সি উৎপন্ন হওয়া শুরু হবে দ্যাটস ইট তাহলে এখানে একটু দেখো যদি আমরা অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়াতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা কিন্তু এই তাপটা বের করে নিতে পারি আমরা কি করব এই যে বিরানব্বই কিলো জুল তাপ এখানে আসে না এই তাপটা আমরা বের করে দেব তাপটা বের করে দিলে কি হবে এই ইকুইলিব্রিয়াম কি হয়ে যাবে ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট বিক্রিয়াটা অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে যাওয়ার চেষ্টা করবে অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে যদি যাওয়ার চেষ্টা করে তখন ওখানে কি করতে হবে ওখানে আবার বিরানব্বই কিলো জুল তাপ রাখতে হবে কিভাবে রাখবে এই নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন যুক্ত হবে কারণ ওই যে বিরানব্বই কিলো জুল তাপ যেটা পাচ্ছ সেটা তো নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়ার কারণেই পাচ্ছ তাহলে তুমি ওই বিরানব্বই কিলো জুল তাপ নিলা বের করে তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট এখন অটোমেটিক ইকুইলিব্রিয়ামে যাওয়ার জন্য আবার কী করতে হবে ওখানে বিরানব্বই কিলো জুল তাপ রাখতে হবে কীভাবে পাবে সেই তাপ নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন যুক্ত হবে আর ওই বিরানব্বই কিলো জুল তাপ ওখানে উৎপন্ন হবে রাইট সুতরাং অ্যামোনিয়া কিন্তু তখন আমরা আবার পাব তো এভাবে বলা যেতে পারে যদি আমরা এই জায়গা থেকে বিরানব্বই কিলো জল তাপটা বের করে নিতে থাকি আস্তে আস্তে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকবে কারণ বিরানব্বই কিলো জল তাপ বের করে নিলে এখানে ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাবে নষ্ট ওই জায়গায় আবার অটোমেটিক সাম্য অবস্থায় যাওয়ার জন্য ইকুইলিব্রিয়ামে যাওয়ার জন্য এই নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যখন ওখানে বিরানব্বই কিলো জল তাপ রাখতে চাইবে তখন কিন্তু অ্যামোনিয়াও অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপন্ন হবে
হাই লেভেলের পড়ানো আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি যদি বুঝতে পারো তাহলে তো খুব ভালো আর না বুঝতে পারলেও তোমরা অবশ্যই অ্যান্সার করতে পারবে তো এই ছিল মূলত আজকের মতো ভিডিও ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম